బేసిల్ లైమ్ చికెన్ సూప్ ఈ డిష్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒకసారి చూద్దాం బోన్లెస్ చికెన్ బేసిల్ బ్రౌన్ షుగర్ ఉల్లిపాయ బీన్స్ పచ్చిమిరపకాయ ఎండుమిరపకాయలు వెల్లుల్లిపాయలు ఫిష్ సాస్ నిమ్మకాయ చెక్క ఇంకా అల్లం ఇవన్నమాట సూప్లు అంటే మనకు తెలిసిన విషయమే చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు కుక్ చేసుకోవచ్చు ఫాస్ట్గా కూడా కాబట్టి చక్కగా ఫాలో అయ్యి సూప్ తయారు చేసుకొని ఎంజాయ్ చేసేయండి సూప్లు చాలా హెల్దీ డిష్ మనందరికీ తెలిసిన విషయమే కాకపోతే యూజువల్ ఏంటంటే ఈ సూపుల్ని కొంతమంది అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటాము రకరకాల రీజన్స్ తోటి పెద్దగా ఆకట్టుకోవన్నమాట బట్ స్టిల్ చాలా హెల్దీ కాబట్టి పిల్లలకు కానీ పెద్దలకు కానీ అందరూ కూడా ఈ సూప్ని టేస్ట్ చేయండి తయారు చేసే విధానం కూడా ఈజీ ఫాలో అయిపోండి ఓకే రైట్ ఫస్ట్ నేను చాపింగ్ గార్లిక్ అండ్ ఆనియన్ చాప్ చేసేసుకొని కుకింగ్ స్టార్ట్ చేసేసుకున్నాను ఫస్ట్ గార్లిక్ ఫైన్ చాప్ చేసుకుంటున్నా ఆబ్వియస్లీ డైసెస్ అనమాట అలాగే జింజర్ జింజర్ కూడా పాయింట్ చాప్ చేద్దాం తర్వాత చికెన్ కూడా ఫైన్ చాప్ చేసుకోవాలి ఈలోపు పొయ్యి వెలిగించి పెనం వేడ్ చేసుకోవాలి చిన్న చిన్న ముక్కలు చేసుకుందాము సూప్లోకి ఈ సైజులో అనమాట సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఆయిల్ వేసుకున్నాం కాస్త కొద్దిగా తక్కువ వేసుకోవాలి సూప్ కదా మళ్ళీ ఆయిల్ ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటే బాగోదు అందుకని ఆయిల్లో గార్లిక్ ఆనియన్ జింజర్ ఎండుమిరపకాయలు అలాగే పచ్చిమిర్చి కూడా రౌండ్స్ కొట్టుకొని వేసుకుంది హ 
హాఫ్ సరిపోతుంది పచ్చిమిర్చి అందుకని నేను బాటం వాడుతున్నాను సీడ్ లేకుండా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో వీలైనంత వరకు చిల్లీలో సీడ్స్ అవాయిడ్ చేయండి సూప్ కదా మనం చేస్తున్నాము సీడ్స్ ఉంటే పైనుంచి తేలుతూ ఉంటుంది చూడ్డానికి అంత మంచిగా ఉంటుంది ఓకే చిల్లీ కూడా వేసేసుకుందాం అండ్ దెన్ చికెన్ చికెన్కి ఇంకొద్దిగా ఆయిల్ అవసరం పడుతుంది ఇందులోనే ఇలాగే కుక్ అయిపోతుంది చికెన్ ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అలా కుక్ అయిపోయిన తర్వాత వీ విల్ యాడ్ వాటర్ వాటర్తో పాటు ఇంకా మిగిలింది ఉడికిపోతుంది అనమాట ఇంకేం వేయాలి బీన్స్ వేసుకుందాం బీన్స్ ఏమో చిన్న చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేసుకుంటున్నాం ఇవి కూడా యాడ్ చేసుకుందాం బేసిల్ చాప్ చేసి పెట్టుకుందాం ఈలోపు ఇప్పుడు బ్రౌన్ షుగర్ వేసి ఫిష్ సాస్ లైమ్ తర్వాత వేసుకోవచ్చు లాస్ట్ లో అండ్ సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ కూడా తర్వాత వేసుకుంటాను పెప్పర్ అవసరం లేదు చిల్లీ ఏ సరిపోతుంది రెండు వేసాం కదా సూప్ కోసం మనకి ఎంత కన్సిస్టెన్సీ కావాలో అంత కన్సిస్టెన్సీ తోటి వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి కొద్దిగా హీట్ అవని ఒక బాయిల్ వచ్చిన తర్వాత నిమ్మకాయ చెక్క బేసిల్ ఇంకా సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ వేసి దించేసుకోవచ్చు సీజనింగ్కి వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు కొద్దిగంత సాల్ట్ వేస్తున్నా పెప్పర్ అవసరం లేదు ఇందాకే చెప్పాను నేను కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత బేసిల్ లైమ్ వేసుకొని దించుకున్నాను రెడీగా ఉంది డిష్ రెడీ అయిపోయింది నిమ్మకాయ పిండి వేసుకుందాం బాగా ట్యాంగీగానే ఉంటుంది అలాగే బేసిల్ వేసుకుందాం డన్ డిష్ రెడీ అయిపోయింది ప్రజెంటేషన్లో పెట్టి ఎలా ఉందో చూద్దాం 